एवरीवन उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे माई सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एच पी टैट मेडिकल का 2014 का क्वेश्चन पेपर 2015 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था इसलिए 2016 में दो एग्जाम हुए थे उसमें से फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो साइकोलॉजी का है चलिए साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कोहल डेवलपमेंट कोहलर जो थी उन्होंने किसके बारे में बात की थी उन्होंने इंसाइट थ्योरी के बारे में बात की थी कि इंसाइट से हमें लर्निंग आती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सरसाइज एनेबल डैसिंग स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या शो करती है लॉ ऑफ एक्सरसाइज शो करती है हमें एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करें कंटिन्यू सॉल्व करें चीज़ों को तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स नीड देयर टीचर अटेंड टेंशन कौन से स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स हैं जो उनको टीचर्स को जरूरत है ठीक है कौन से स्टूडेंट्स को टीचर की सबसे ज़्यादा जरूरत है इंट्रोवेट गिफ्टेड स्लो लर्नर सभी को जरूरत है टीचर की जरूरत तो सबको होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्वालिफाइड टू बी एन इंस्टांस ऑफ नेगेटिव री कौन सा आता है विद होल्डिंग ए रिवॉर्ड ठीक है ऑप्शन बी इज द कर नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोस्पेक्शन मैथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय किसके लिए ऑब्जर्वेशन होती है ये होती है सेल्फ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड किसकी स्टडी है ये होती है एक्सपीरियंस की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैथड प्रोफाउंड बाय किसने दिया था प्रोजेक्ट मैथड ये दिया था किल पैट्रिक ने ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस इट इज ए स्टेट मैन एट्रीब्यूटेड बाय मतलब एडोलसेंस एज में होता है कि हम पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं तो उस टाइम स्ट्रेस और स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो ये स्टेटमेंट दी थी आपकी स्टैनले हॉल ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ठीक है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फील्ड फॉर्म लाइफ स्पेस टोपोलॉजी बलेंसी इक्विलियम एंड वैक्टर आर एसोसिएटेड इन विच थ्यूरी किस थ्यूरी में ये सब कुछ एसोसिएटेड है ये आता है आपका कुल्ड लुइस थ्यूरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु परफाउंड द किंडर गार्डन मैथड किंडर गार्डन मैथड किसने किया था वो किया था आपका फ्रोवल ने मॉन्टेस्टी ने प्ले वे मैथड दिया था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्स एक्शन मतलब एकदम किसकी किस से रिलेटेड है ये बात की थी पैबलॉन ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है ट्रू एंड फॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंडीशन ऑफ डिवेलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन रियलिस्टिक मोटिव सेल्फ कमिटमेंट टू अचीव ए गोल एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस आर रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है तो ये रिलेटेड होती है एम सी क्लेलैंड से ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटल हाइजीन इज ए साइंस दैट डील विद ह्यूमन वेलफेयर इट प्रिवेड ऑल फील्ड ऑफ ए ह्यूमन रिलेशनशिप हो सकते किसने बोला था ये बोला था आपका क्रो क्रो ने ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाइड एंड लॉयल्टी इंक्रीज कंपेशन एंड वेरिएशन इन इमोशनल मॉडल आर रिलेटेड टू किस रिलेटेड है ये आता है आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट इज द स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू किसने दी थी ये स्टेटमेंट दी थी फूडवर्ड ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू फैक्टर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद जो आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो छः सात है ना मेन वो तो कर ही लेना आपने तो उसमें से टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी इंटेलिजेंस की थी ये दी थी स्पेयर मैंने एक होता है जनरल फैक्टर एक स्पेसिफिक फैक्टर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Who said the backward pupil is one who is a comparison of other pupil of the same chronological age show a marked educational deficiency? क्या है स्कॉल नैन ने बोला था ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज अ फाउंडर ऑफ ए साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ ए मोटिवेशन किसने दी थी ये दी थी सिगमेंट फ्रॉयड ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हाइस्ट नीड ऑफ ए मॉर स्लो थ्यूरी मोटिवेशन इन किस में हाइस्ट नीड मतलब देखो खाना चाहिए घर चाहिए कपड़े चाहिए लव एस्टिंग बहुत चीज़ें चाहिए तो उसमें से सेल्फ मतलब लास्ट में पहले तो वो चीज़ें पूरी होंगी उसके बाद क्या चाहिए उसके बाद चाहिए सेल्फ एक्चुलाइजेशन ठीक है बोलते हैं ना सन सुन चले गए क्योंकि उनको कोई मुँह नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच कौन सा करेक्टली मैच है ठीक है फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट ये तो इंटरनल लेवल पर होती है कॉग्नेटिव मेचुरेशन से नहीं सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से होती है कि सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं किस सोसाइटी में है हमारा नेचर उस पर बहुत डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिवेल्प थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट टी ए टी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टी ए टी की फुल फॉर्म तो ये दी थी
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद किस रिलेटेड है ये रिलेटेड है आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस देखो दो क्वेश्चन आ गए मल्टीपल इंटेलिजेंस के ठीक है कितनी इंपॉर्टेंट है इसको आप कर ही लेना ठीक है हु इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग थ्यूरी कौन लर्निंग थ्यूरी से रिलेटेड नहीं है ये है मॉसलो मॉसलो ने अब किया था सेल्फ एक्चुलाइजेशन की बात की थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एडोलसेंस इज ए पीरियड विच इज करेक्टराइज बाय सेक्शुअल सोशल ऑक्यूपेशनल एंड आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड स्ट्रीविंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पेरेंट इस स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड बाय किसने दी थी ये दी थी आपकी स्टेटमेंट कोहलन ने ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइव थ्यूरी ड्राइव थ्यूरी मतलब हमें किसी चीज़ को पाना है कब ड्राइव होता है कि किसी चीज़ को पाना है तो वो किससे रिलेटेड है वो है आपका मोटिवेशन से मोटिवेशन आती है तभी तो आपको वो चीज़ चाहिए होती है तो आपको जरूरत होती है तब आपका ड्राइव जाता है मतलब मोटिवेशन हो रही है अंदर से चाहे वो आपको पैसे के लेके हो खाने को लेके हो अलग अलग टाइप का होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रोफाउंड द ब्रेन स्टॉमिंग टेक्निक किसने दी थी ब्रेन स्टॉमिंग ऐसे याद रखना बैकवर मेहदी ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड एंड बी वर्ड पर्सनैलिटी डिफरेंट टू एसोसिएटिव विद किसने दी थी ये थी थी जंग ने इसमें क्या होता है इंट्रोवर्ड अपने में रहने वाला एक्सट्रोवर्ड मतलब सोशली बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर की चीज़ एम बी जो बैलेंस से सब बना के रखे इसकी बात की थी काल जंग ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूट मीडियम फॉर द फॉलोइंग्स को ठीक है मीडियम किस में आया क्या आएगा इसका इसका मीडियम आ जाएगा थर्टी सिक्स कैलकुलेट करके होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द हाइएस्ट क्लाउड इन द स्काई उसको क्या बोला जाता है सीरस ठीक है क्या बोला जाता है सीरस नेक्स्ट क्वेश्चन सिप की ला इज लोकेटेड इन कहाँ लोकेटेड होता है ये है किन्नौर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्वान रिवर इज लोकेटेड इन बिच डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है ऊना में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मुरंग इज ए तहसील इन बिच डिस्ट्रिक्ट मुरंग कहाँ की तहसील है ये है किन्नौर की नेक्स्ट क्वेश्चन फुलिस इज ए फेस्टिवल ऑफ फुलिस कैसे याद करोगे फ्लावर ठीक है फूल ठीक है तो ये तो याद रह जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज़ द फर्स्ट लीडर फ्रॉम हिमाचल टू गेट ए इलेक्टेड टू राज्यसभा कौन इलेक्ट हुआ था वो इलेक्ट हुए थे चिरंजीव लाल वर्मा नेक्स्ट डीपेस्ट ट्रैच इन द वर्ल्ड कौन सा है तो ऑप्शन डी मैरियन ट्रैच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ क्यूक वेव कैन पास थ्रू ए कोर ऑफ द अर्थ कौन सी पास होती है वो आती है आपकी पी वेव्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं Which of the following is a non-metallic mineral? Non-metallic कौन सा है ये डायरेक्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है याद है आपका सल्फर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है सेडिमेंट्री रॉक का गया आपका जिप्सम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ ए वर्क इन ए अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है यह आता है आपका स्टैनल साइट ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी हैज ए मैक्सिम सेलिनिटी किसकी मैक्सिम सेलिनिटी है ठीक है मतलब सॉल्ट ज्यादा है वो आता है आपका कैशपियन सी ऑप्शन डी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन ए रिफ्ट वैली कौन सा है रिवर फ्लो होती है रिफ्ट वैली में वो आती है ऑप्शन बी नर्मदा नेक्स्ट क्वेश्चन द वाटर बॉडी विच सेपरेट द अंडमान फ्रॉम निकोबार कौन सा है वो आती है आपकी टेन डिग्री चैनल ठीक है जिसमें वो सेपरेट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्री वॉज द करेंसी ऑफ कहाँ की करेंसी है लिब्री ये है आपके फ्रेंड्स की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिलेटेड टू वाटर लो एटीन फिफ्टीन किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है आपका नी पोलियन बैना बाटे ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट द पोइम गीत गा गाने दो मुझे गीत गाने दो मुझे गाने दे रहे हैं ठीक है इसका ऑप्शन वो है सचिनंद हिरंदी अग्ञा ठीक है नेक्स्ट अस्किनी रिलेटेड विद किसका नाम है अस्किनी दूसरा वो है आपका चिन्ना आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल लेंथ ऑफ ए कालका शिमला रेलवे ट्रैक कितनी लेंथ है वो आती है आपकी सिक्सटी किलोमीटर नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ठीक है स्पीसीज कहाँ से ऑरिजिन हुई थी उसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था कितने में बताया था इन्होंने बताया था एट इन फिफ्टी नाइन देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस रिलेटेड जीके में ही आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्री वेयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग कहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है होती है जर्मनी इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द बिजनेस ओशन रूट ऑफ द वर्ल्ड इज कौन सा है नॉर्थ अटलांटिक ठीक है नेक्स्ट बिगेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इज इन ऑफ इंडिया कहाँ पे है कौन सी ज़्यादा लैंग्वेज बोली ग्रुप ऑफ इंडिया जिसकी है वो आता है आपका आर्यन की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 
विच टाउन इज नॉट ए सिचुएटेड ऑन एनी रिवर मतलब कौन सी जगह है जो रिवर के पास में सिचुएटेड होगी वो आती है आपकी भोपाल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च इन एयर कहाँ पे लॉन्च होता है वो लॉन्च हुआ 1911 में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आए थे वो किसने डेवलप किए थे वो आपके डेवलप किए थे अनुराग ने ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान वॉज सेट अप इन 1897 इन किसने सेटअप किया था ठीक है वो किया था आपका दार्जिलिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ समिट 2015 थाउजेंड ये किसने दिया था ब्राज़ील ने वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील इसमें ना अर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंट से रिलेटेड उसके बारे में बात की थी तो ये कहाँ हुआ था ब्राज़ील में नेक्स्ट क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी इज रिच अरेन बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या है आपके लोग रहते हैं ठीक है स्पीसीज हैं तो वो कहाँ पे रहती हैं वो होती हैं आपकी ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट फॉर हार्टनेसिंग वेयर एनर्जी इन इंडिया इज एट कहाँ पे होता है ये है विजनिंग जम बी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ठीक है ये होता है आपका जी के सेक्शन कंप्लीट अब आता है आपका बॉटनी जोलॉजी का सेक्शन इसमें आपके सिक्सटी क्वेश्चन आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलेन कायमा इज कॉलेन कायमा क्या है कॉलेन कायमा है थिक वॉल लिविंग सेल ठीक है पैरन कायमा उसके अंदर आते हैं कॉलेन कायमा कॉलेन का पैरन कायमा कॉलेन कायमा स्क्लेरन कायमा ठीक है पहले आगे आपके पैरन कायमा उसके बाद आते हैं आपके थिक वॉल लिविंग सर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेन शुगर इज कौन सी ब्रेन शुगर है ब्रेन शुगर आ गई आपकी ग्लैक्टोज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एडिबल मशरूम मशरूम भी अलग अलग टाइप की होती है हर मशरूम को आप खा नहीं सकते तो कौन सी मशरूम को खा सकते हैं आप खा सकते हो एगेरिकस को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आंट बाइट द इंजर्ड आंट बाइट मतलब जब आपको चिंटी खाते हैं तो कौन सा एसिड रिलीज होता है तो होता है फॉर्मिक एसिड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लेजेंटा इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका फीचर है प्लेजेंटा मेमेलियन का फीचर है ये क्या होता है वॉल जैसी होती है जो प्रोटेक्ट करती है फोइटस को फोइटस को मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना जो टमी में होता है ठीक है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लेजेंट है बाहर की आउटर कवरिंग होती है वो होती है मैमल्स में ठीक है नेक्स्ट पार्शली डाइजेस्टिव फूड दैट लीव द स्टमच इज कॉल्ड जैसे ना जो क्या होते हैं जैसे कि जो ग्रास सीटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं एकदम डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो फूड को तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा खाते हैं और फिर वो अंदर चला जाता है फिर वो पार्शली डाइजेस्टिव फूड क्या बोलते हैं उसको जो वो पूरा नहीं डाइजेस्ट करते हैं उस टाइम उसको बोलते हैं यहाँ पर चाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में ठीक है ह्यूमन में भी फोर चैम्बर हर्ट होता है एविज में भी फोर चैम्बर हर्ट होता है रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हर्ट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजोम इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है और एटीपी जनरेट करता है एनर्जी के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक जीनोम कंजिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम क्या कंजिस्ट होता है उसमें डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है ठीक है समझ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल ऑर्गेनिल कॉल ए प्रोटीन फैक्ट्री किसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला है फैक्ट्री मतलब जहाँ पे कुछ सिंथेसिस होती है तो किस में सबसे ज़्यादा क्या होती है प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो आती है आपकी राइबोसोम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ किससे होती है सी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पाथवे मूवमेंट ऑफ ए वेस्ट थ्रू ए सेल वॉल ओनली कॉल ठीक है वो आता है आपका एपो प्लास्ट मतलब रिमूवल हुई है सेल वॉल से ठीक है एक साइड का ठीक है सिम प्लास्ट होता है दोनों इक्वल ठीक है फिर नेक्स्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ए ह्यूमन यूजली नेवर रिजेक्टेड दिस इज बिकॉज बिकॉज क्योंकि इट हैज नो ब्लड सप्लाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डबल यूट्रस इज फाउंड इन डबल यूट्रस किस में प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है वेहेल में ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमल अकर इन कहाँ होता है ओवरीज एंड प्रोड्यूस ए प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीरोयड इज यूज इन स्टीरोयड किस लिए यूज किया जाता है इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ ए हारमोन बैलेंस बर्थ कंट्रोल के लिए के लिए ट्रीटमेंट ऑफ ए ऑटो इम्यून डिसीजे के लिए मतलब ऑल ऑफ दिस सब के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन टूथलेस एरिया ऑफ ए जॉ ऑफ ए रेबिट इज कॉल्ड टूथलेस एरिया होता है रेबिट का उसको क्या बोलता है उसको बोला जाता है आपका डाइस्टेमा ऑप्शन बी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्म इकोलॉजी वॉज पॉइंट बाय देखो 
वो क्वन की थी आपकी रीचर ने किसमें की थी एटीन एटी फाइव में बट इससे पहले जो अनस हैकल थे उन्हें एटीन सिक्सटी नाइन में इसके बारे में बात की थी बट ऑफिशियली जो अडोप्ट की गई यूज़ किया गया टर्म को वो रिटर्न ने किया था एटीन एटी फाइव में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेन कंपोनेंट ऑफ ए सेल वॉल ऑफ ए फंचाई सेल वॉल मतलब आउटर कमरी कवरिंग पंचायत की वो किससे मेन कंपोनेंट क्या होता है वो होता है जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एम्फीबियंस प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है बोला जाता है ब्रायोफाइटा का ब्रायोफाइटा को क्यों बोला जाता है क्योंकि वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया पैरासाइट इज कैसा होता है डाइजेनिक होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर प्रेजेंट इन ए मेज कॉन कॉम इज कैसा होता है स्टाइल ठीक है कहाँ प्रेजेंट है स्टाइल फिर द सेल फॉर्म फ्रॉम क्लीवेज इज कॉल एज क्या बोला जाता है ब्लास्टो मर ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आयोडीन टेस्ट इज डिटेक्ट आयोडीन टेस्ट किसके डिटेक्टेशन के लिए होता है होता है कार्बोहाइड्रेट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इटावल प्लांट वॉज ग्रो इन ए न्यूट्रिय डेफिशियन सॉइल एंड इट रिमेन ड्वाफ वैन इट वॉज क्रॉस विद ए ड्वाफ प्लांट दैन क्या होता है ऑल हाइब्रिड प्लांट टॉल ठीक है हाइब्रिड प्लांट क्या होंगे टॉल्स होंगे ठीक है विंग्स ऑफ ए इंसेक्ट आर बर्ड आर कैसे होते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स इसमें क्या होता है ये होते हैं एनालोगस ऑर्गन विंग्स काम सेम है उड़ने का ही काम है बट ऐसे ये वेरिएशन है ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर वेरिएशन है होमोलोगस आ गया आपका डिफरेंट एनिमल्स हैं आपके उनका क्या है बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंट फंक्शन है एनालोगस मतलब फंक्शन सेम बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी तरह होता है किसकी वजह से होता है होता है सी एफ सी इसकी वजह से सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिथेन की वजह से मतलब ऑल ऑफ अब डी ऑप्शन से करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर इन ए फूड चेन वॉज फर्स्ट गिवन बाय किसने की दी थी लेकिन मैंने दी थी ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रूट द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है पार्थिनो कार्पी ठीक है विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है ठीक है नेक्स्ट द स्टोन प्लेटफॉर्म इन ए ह्यूमन किडनी मोस्टली कंजिस्ट ऑफ किससे कंजिस्ट होता है जो स्टोन आज कल सुना था ना कॉमनली स्टोन होते हैं तो वो स्टोन किससे बने होते हैं वो बने होते हैं कैल्सियम ऑक्सीलेट से ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एब नॉर्मल राइज इन आर बी सी काउंट इज कॉल्ड क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है पॉलीसैमिया ठीक है ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूकेमिया इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है ल्यूकेमिया एक्सेस ऑफ ए डब्ल्यू बी सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइलोटैक्सी इज ए अरेंजमेंट ऑफ फाइलोटैक्सी किसके अरेंज होती है इसमें लीव्स की अरेंजमेंट होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विनोम ऑफ ए कोबरा अटैक्स विनोम ऑफ ए कोबरा कहाँ अटैक करता है ये अटैक करता है नर्वस सिस्टम से ठीक है सब कुछ डैमेज कर देता है और ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ए पॉलन ट्यू एंटर थ्रू ए माइक्रो पैलर देन ए प्रोसेस इज कॉल क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को उसको बोला जाता है पोरो कैमिन नेक्स्ट क्वेश्चन आइस ऑफ ए ओल्ड ब्लेट ऑफ इट नाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैसी होती है ओल्ड की किसी वजह से होती है वो होती है टैप्टम सेल्यूसम ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट ड्यूरिंग ए स्टेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू अगर देखो आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो थक रहे हो तो क्या रिलीज होता है कि थकान जल्दी होती है क्रैम्प्स पड़ जाते हैं दर्द होने लग जाती है तो वो होता है लैक्टिक एसिड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक ऑफ इसमें क्या होता है इसमें होता है ग्रोथ ऑफ ए सॉइल विदाउट सॉइल प्लांट की ग्रोथ विदाउट सॉइल क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर किस से मेड अप होते हैं ये मेड अप होते हैं सेल्यूलोस से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फेज ऑफ ए सेल साइकिल इन विच ए रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए अकरी कहाँ पर डी एन ए की रेप्लीकेशन हुई ये हो रही है एस फेज में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश ट्रू फिश कौन सी है ट्रू फिश होती है फ्लाइंग फिश तो ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द नॉट ए रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपका सडन एक्शन मतलब आपको नहीं सोच रहे कि आपको वो करना है बट हो जाता है तो इसमें से यॉनिंग आप सोच थोड़े रहे हो मैंने यॉनिंग लेनी है कफिंग तो सोच थोड़े रहे हो खुद हो रही है स्नीजिंग ये भी खुद हो रही है तो वीपिंग रो तो आप तब रखते हो ना जब आपका मूड होता है चाहे गुस्सा आए दुख हो अपनी मर्जी से नहीं रोना मगर कोई बोले रो 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 जबरदस्त से थोड़ी ना रोगे तो ऑप्शन भी इज द करेक्ट ठीक है नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रेक्शन इज कहाँ से मिलती है ए से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्जेनेटिक सेल सिक्रीट कहाँ से सिक्रीट होता है ये सिक्रीट होता है और सेल सिक्रीट्स क्या सिक्रीट
आपके ह्यूमन के स्टोमच में प्रेजेंट होता है तो ये सिक्रीट करता है एच सी एल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एडम एप्पल इज एडम एप्पल क्या है एडम एप्पल फिर होता है लैरेंग्स ठीक है वॉइस बॉक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ए पॉलन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर टू ए स्टिग्मा ऑफ ए अनदर फ्लावर सेम प्लांट द पॉलिनेशन ठीक है उससे क्या बोला जाता है उससे बोला जाता है जिटिनो गेमिंग ठीक है क्या बोला जाता है जिटिनो गेमी ऑप्शन डी जब करें नेक्स्ट क्वेश्चन टार चार्ल्स टारवीन इज ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड ऑन ए शिप फॉर ए फाइव ईयर ठीक है इट वॉज कहाँ पे थे ये थे एच एम सी बैगल में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बी टी सी वैक्सीन इज गिवन इज अगेंस्ट इसके अगेंस्ट है बी टी सी वैक्सीन ये होती है अगेंस्ट ट्यूबर क्लासेज मतलब ट्यूबर क्लासेज को ठीक करने के लिए होती है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्कमैन कैनाल अकरिंग कहाँ पे होती है वॉल्कमैन कैनाल ये होती है बोन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पेस मेकर इज इम्प्लांटेड वैन वन ऑफ ए दिस डिफेक्टिव कहाँ पे होता है होता है एसे अगर आपको पेस सेट रहेगा तो ए वी नोड में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन और कैन जी फ्रैगमेंट आर सीन ड्यूरिंग कब सीन होता है ये होता है रेप्लीकेशन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी स्कैंडरी स्पर्मोटोसाइट एंड फिफ्टी स्कैंडरी ओसाइट्स तो फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे हंड्रेड स्पर्म एंड फिफ्टी ओवा कितने हंड्रेड स्पर्म एंड फिफ्टी ओवा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मैच करना है ठीक है रॉबर्ट ब्राउन इसने क्या किया था न्यूक्लियस के बारे में बताई थी रॉडर्ट वर्च्यू इन्होंने बोला था कि जो आपका सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से है तो इन्होंने जो बात बोली थी ओमनी सेल्यो सेल्यो आर ठीक है तो ये बी टू से टू का मैच हो गया रॉबर्टिस एंड फ्रेंच इन्होंने बात की थी माइक्रोट्यूबल्स की ठीक है तो ये वन से मैच हो गया और जॉर्ज पैलेट इन्होंने राइबोजोम की बात की थी तो ये मिल गया थ्री के साथ तो देखिए कौन सा करेक्ट है पे आओ ठीक है रॉबर्ट ब्राउन फोर ठीक है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेल ऑर्गेनिल विदाउट लिमिटिंग मेमरी जिसमें लिमिटिंग मेमरी वो होती है राइबोसोम मैंडल फॉर्मूला द लॉ ऑफ ए प्योरिटी ऑफ ए गैमिट ऑन बेस्ड ऑन किसके बेस पे पे है ये है मोनोहाइब्रेड क्रॉस पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन majority of his CO2 produced by the our body cell is transported to the lung किस के थ्रू एज ए बाई कार्बोनेट आयन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन बाई कस्पेट बैल्व हर्ड देखो हर्ड है फोर्थ चैम्बर है ठीक है इधर से इधर ट्रांसफर इधर से इधर ट्रांसफर के लिए वेल्व्स होती हैं तो बाई कस्पेट वेल्व्स होती हैं आपके लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंटिकल में और ट्राई कस्पेट वेल्व होती हैं लेफ्ट राइट ऑरिकल टू राइट वेंटिकल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द हॉर्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज द एक्सटेशन ऑफ ए किडनी कौन सा होता है वो आते हैं आपके पैरा हॉर्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर इन सी थ्री प्लांट कौन होता है वो आता है आपका आर यू बी पी मतलब राइबलोज वन फाइव बाई फॉस्फेट और जो सी फोर प्लांट है वो करते हैं पी ई पी ठीक है फॉस्फो इनोल पायरवेट तो पी पी सी फोर प्लांट में जो क्या होता है हाई टेम्परेचर में होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए टी पी वॉज ट्वेल्व बाई ए टी पी किसने ट्वेल्व की थी इसके बारे में बात की थी कार लोहमैन ने ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट कौन थे कार लोहमैन अब आता है आपका केमिस्ट्री सेक्शन केमिस्ट्री सेक्शन थर्टी क्वेश्चन आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग कौन सा वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज किया जाता है तो वो किया जाता है एन ए सिक्स पी सिक्स आपका ओ एटीन इसको बोला जाता है कैलगॉन ठीक है क्या बोला जाता है कैलगॉन किसके लिए यूज किया जाता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ विनेगर किसका सॉल्यूशन है विनेगर सॉल्यूशन आता है आपका फाइव टू एट परसेंट ऑफ ए एसिडिक एसिड इन वाटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय द टर्मसन मॉडल ऑफ एटम कौन सी मतलब प्रॉपर डेफिनेशन थी इसमें बोला था ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम तो ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है मैक्सिम सोचेंगे वाटर तो है तो नहीं पर वाटर के बिना तो ये प्रोसेस होता नहीं है तो वाटर तो बहुत असेंशियल है बट कौन सी नहीं होती वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लो कंसनट्रेशन ऑफ ए ऑक्सीजन इन ए ब्लड एंड टिश्यू और द पीपल लिविंग ए हाई एटीट्यूड किस वजह होता है लो एटमोसफिक प्रेशर होता है वहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पी एच ऑफ ए न्यूट्रल वाटर एट ए ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड सेवन पॉइंट जीरो एज द टेम्परेचर इंक्रीज आयनाइजेशन वाटर इज इंक्रीज हाउ द कंसनट्रेशन ऑफ आयन आर ओ एच आयन आर इक्वल तो क्या जाएगा लेस देन सेवन पॉइंट जीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए आयनिक प्रोडक्ट कौन सा आयनिक प्रोडक्ट नहीं है तो वो आता है आपका एच सी एल ये आयन थ्री है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमिज्म नॉट पॉसिबल इसमें पॉसिबल नहीं है वो आती है आपके एल्काइल हेलाइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल बनाने के लिए कौन सा जो इसमें सॉल्ट है वो पार्टर का यूज नहीं करता तो वो आता है ब्लू विट्रोल क्या होता है कॉपर सल्फेट ठीक है बेकिंग सोडा ऑप्शन आ जाएगा ठीक है क्योंकि ये इसमें क्रिस्टलाइजेशन के लिए जरूरत नहीं होती जिप्सम में भी होती है और वॉशिंग सोडा में भी होती है जिप्सम में टू वाटर मॉलिक्यूल होती है वॉशिंग सोडा में आपके टेन वाटर मॉलिक्यूल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एज वेल एज ए हॉट वाटर कौन सा रिएक्ट करता है जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो नहीं करेगा तो आयरन इसमें लेस रिएक्टिव है नेक्स्ट क्वेश्चन टू केमिकल स्पीसीज एक्स एंड वाई कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट पी ठीक है जैसे कि इसमें शो किया है फिर एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटांस एक्स वाई इससे छोटा नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते सिंपल केमिकल रिएक्शन वैन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीसीज एक्स वाई एंड पी आर द करेक्ट कौन सी करेक्ट बात की गई है इसमें बोला है पी इज ए कंपाउंड एक्स एंड वाई इज अ कंपाउंड एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट एंड पी हैज ए फिक्स कंपोजिशन कौन सी करेक्ट है ठीक है इसमें करेक्ट बात आ जाएगी आपकी वन ठीक है पी इज़ अ कंपाउंड क्योंकि वो एक्स एंड वाई से मिलकर बना है इसमें बात आ जाएगी आपकी थ्री एक्स एंड वाई इज़ अ एलिमेंट क्योंकि उसको और छोटा नहीं कर सकते तो एलिमेंट के रूप में रहता है तो नेक्स्ट जो पी है वो क्या है फिक्स कंपोजिशन है आपकी क्योंकि जो प्रोडक्ट बना वो एक्स एंड वाई इससे ज़्यादा तो कहीं से ऐड नहीं हुआ तो वो दोनों का ही मिक्सचर बना तो फिक्स कंपोजिशन है तो इसका ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ए फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल ऑफ ए लॉन्ग टाइम कौन सी यूज की जाती है इसमें यूज की जाती है हीलियम एंड नाइट्रोजन मतलब चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन होती है लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ें हैं वो खराब ना हो उसके लिए यूज की जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट एक्स फिफ्टीन एंड नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इसमें आती है आपकी ऑप्शन ए ठीक है नीचे क्या आता है आपका ये आता है आपका एटॉमिक नंबर ऊपर आता है मास नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एंड प्रोटॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन ठीक है न्यूट्रॉन नंबर वेरी करता है तो एक नंबर वेरी है क्योंकि सिक्सटी न्यूट्रॉन है तो ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक का बिल्कुल ही चाहिए तो वो है आपके सब्लिमेशन ऑफ ए ड्राई आइस ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन ऑफ ए वाटर तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द गैसियस एनवर्ल्प अराउंड द अर्थ नोन एज एटमोसफेयर द लोएस्ट लेयर एट विच ए एक्सटेंडेड अप टू टेन किलोमीटर फ्रॉम ए सी लेवल दिस लेयर क्या बोला जाता है उस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर फिर आता है स्टेटोस्फियर फिर आता है मीजोस्फियर ठीक है ट्रोपोस्फियर मीजोस्फियर स्टेटोस्फियर ऐसे करके फिर लिथोस्फियर आइन्स होते हैं ऐसे करके लेयर्स होती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच व द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीजेशन एंड रिडक्शन हो रही है किस में नहीं हो रही इसमें आता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट इसमें नहीं होती ठीक है समझिए फिर ड्राई आइस इज ड्राई आइस क्या है ड्राई आइस होता है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑप्शन सी द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एटमोसफिक प्रेशर रिकॉर्ड इन ए डिफरेंट सिटी आर एज ए फॉलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट प्रेशर किसका सबसे लो प्रेशर है तो यहाँ है शिमला का सबसे लो प्रेशर है तो ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वट हैपन वेन सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद ए सोल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब क्या होता है एसिड एंड बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट बनता है ठीक है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ठीक है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन डी इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द सोप मॉलिक्यूल हैज ए सोप मॉलिक्यूल कैसा होता है सोप मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वो अट्रैक्शन करता है और हाइड्रोफोबिक तेल जो अट्रैक्शन नहीं करती वाटर के साथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विच ग्रुप कंटेन ए ओनली नॉन बायोडिग्रेबल आइटम्स नॉन बायोडिग्रेबल समझो पहले नॉन बायोडिग्रेबल होते हैं जो कि आपके ख़त्म नहीं होते लॉन्ग टर्म तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये ख़त्म ही नहीं होते ठीक है और बायोडिग्रेडेबल कुछ टाइम बाद खुद ही डैमेज हो जाते हैं अब देखो कौन कौन से हैं देखो वुड भी बायोडिग्रेडेबल है पेपर भी ख़त्म हो जाता है लीटर भी ठीक है फिर कौन सा पॉलीथीन ये नहीं होता ठीक है डिटर्जेंट भी नहीं होता पी भी नहीं होता तो ये ऑप्शन ए
तो प्लास्टिक भी क्या है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है बैक एयर लाइट भी है एंड डीडीटी भी है तो आपका ऑप्शन आ जाएगा आपका टू एंड फोर ठीक है और सारे क्या होंगे वुड पेपर लीदर ग्रास ये सारे क्या हैं आपके बायोडिग्रेडेबल हैं और क्या है जैसे कि आपका आ गया पॉलीथीन डिटर्जेंट पीवीसी एंड प्लास्टिक बैग एंड लाइट ये क्या है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टिंक्चर ऑफ ए आयोडीन इज हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजोल्विंग किस में डिजोल्व किया जाता है ये डिजोल्व किया जाता है आयोडीन इन एल्कोहल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ ए डेल्टा एट ए प्लेस वेयर रिवर मेड टू सी रिवर जब आपकी सी से मिलती है तो क्या होता है रिवर में क्या होता है आपके डर्ट पार्टिकल सैंड क्ले होती है सी में क्या होता है सी में क्या होती है सॉल्ट होता है ठीक है तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मर्ड जो मिलते हैं तो क्या होगा तो वो होगी आपकी कॉगुलेशन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डी एन ए एंड आर एन ए कंटेन ए फोर बेसिक ईच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आर एन ए कौन सा प्रेजेंट नहीं होता आर एन ए में तो थाइमिन आपका आर एन ए में प्रेजेंट नहीं होता और एडिनिन यूरोसिन साइटोसिन आपका ग्वानी साथ में आपका आर एन ए में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन शिला विजिट ए नेचुरल गैस यूनिट दैट फाउंड इन ए गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर बस इसमें बात की गई है शिला देखती है कि गैस को आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए ठीक है उसके लिए कंडीशन चाहिए आप उसको हाई प्रेशर दोगे और लो टेम्परेचर दोगे तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ऑप्शन सी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं Which one of the given element A, B, C, D and E with the atomic number टू थ्री सेवन एंड टेन एंड थर्टी रिस्पेक्टली बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड किस पे होता है तो ये बिलोंगिंग करते हैं बी सी डी से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर वैन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए एडिड एसिड इज एडिड इन ए वाटर क्या होता है विच फॉलोइंग फिनोमिना कौन सा होता है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ ए एसिड डाल लिया जाए तो इसमें होता है आपका आयनाइजेशन होती है ठीक है और क्या होती है आपकी डायल्यूशन होती है तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका बी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडिन मॉलिक्यूल हेल्ड इन ए क्रिस्टल लेट इज बाय आयोडिन मॉलिक्यूल कैसे हेल्ड होते हैं तो वो होते हैं आपके लंदन फोर्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन ए प्लस टू बी इक्वल टू सी इज फाउंड इन ए रेट के मतलब कॉन्स्टेंट है ए एंड बी कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल कीपिंग द कंसनट्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ ए रेट कॉन्स्टेंट क्या रह जाएगी इसकी वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टेंट हो जाएगी हाफ हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एक्सपोजर ऑफ ए सिल्वर कलोराइड टू सन लाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड टर्न इट ग्रे ड्यू टू सिल्वर कलर राइट लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए उसके बाद तो वो क्या होता है ग्रे कलर का हो जाता है या कलर चेंज होना होता है उसका लेयर लग जाती है तो किसकी वजह से होती है देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ए सिल्वर कलर राइट ठीक है और फिर सब्लिमेशन ऑफ ए सिल्वर कलर राइट एंड सब्लिमेशन क्या होता है आपका डायरेक्ट गैस सॉलिड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिकम्पोजिशन ऑफ ए क्लोराइड गैस फ्रॉम ए सिल्वर कलोराइड नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ ए सिल्वर कलोराइड कौन सा करेक्ट है तो इसमें करेक्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर डिकम्पोजिशन ऑफ ए सिल्वर कलोराइड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ए कलोराइड गैस फ्रॉम ए सिल्वर कलोराइड तो ऑप्शन वन एंड थ्री करेक्ट है तो देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन बी वन एंड थ्री ठीक है इसके साथ होता है आपका टू थाउजेंड सिक्सटीन का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वो कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में हम टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो सेकंड पेपर हुआ था टैट का वो डिस्कस करने वाले हैं साथ में ही जल्द ही मैं आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको मैं सिक्स से लेकर टेंथ तक कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा वो मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगी जैसे ही हमारी ये जो पिछले पेपर की रिविजन की सीरीज खत्म हो जाएंगी वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पेपर के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा